Moin. Willkommen in Hamburg-Bramfeld an der Bushaltestelle Heinrich-Helbing-Straße. Das Buslinienetz in Barmbek und Bramfeld wurde geändert. Früher fuhren an der Bramfelder Straße und Bramfelder Chaussee der Schnellbus 37 und die Busse 173 und 166. Seit dem Fahrplanwechsel Ende 2021 fährt hier der Metrobus 18. Bereits in den letzten Jahren sind die Schnellbuslinien im HVV immer weniger geworden. Das seht ihr hier bei einem Vergleich des Netzes aus dem Jahr 2018 mit dem im Jahr 2021. Zuletzt sind nur noch die Linien 31 nach Geesthacht und Lauenburg, 34 zwischen Hauptbahnhof und Kirchdorf Süd und 37 nach Schenefeld und Bramfeld übrig geblieben. Hier seht ihr den Linienweg der Linie 37 im östlichen Abschnitt. Ich habe die Strecke in rosa eingezeichnet, der Farbe, in der die Schnellbusse in den 1960er und 1970er Jahren lackiert waren, wie dieser Museumsbus. Für die Schnellbusse mussten Fahrgäste zu jeder Fahrkarte einen Zuschlag von zuletzt 2,20 Euro kaufen. Bei Einzelkarten und Monatskarten war dieser Zuschlag für jede Fahrt erforderlich, bei Tageskarten galt er für den ganzen Tag. Das Konzept der Schnellbusse sah einen bequemen Verkehr mit Bussen in hoher Sitzqualität und auf Linien mit weniger Halten vor, als es beim normalen Stadtbus der Fall war. So hielten die Schnellbusse teilweise nur an jeder zweiten Haltestelle. Durch die Umwandlung verschiedener Schnellbuslinien zu zuschlagfreien Linien waren in den letzten Jahren Schnellbusfahrzeuge auch auf anderen Linien zu sehen sowie dieser Wagen auf der Linie 8. Nun wird also auch die Linie 37 eingestellt. Diese Linie war eine direkte Verbindung von Bramfeld in die Innenstadt, wie es nicht besser möglich war. Ihr seht es hier, die Linie führt auf der Karte fast schnurgerade von Bramfeld Dorfplatz in die Innenstadt. Von Bramfeld Dorfplatz bis zum Hauptbahnhof waren werktags 28 Minuten vorgesehen. Besonders schnell war die 37 sonntags, dann dauerte es laut Fahrplan nur 25 Minuten und trotzdem hatten die Busse oft noch Zeit abzubummeln, etwa an der Haltestelle U-Bahn den Heide. Zum Vergleich, mit der geplanten U-Bahn U5 soll es 18 Minuten dauern, wenn sie zwischen Bramfeld und Hauptbahnhof fertiggestellt ist. Allerdings kostet der Bau dieser U-Bahn mehrere Milliarden Euro und die Fahrgäste fahren einen deutlichen Umweg. Der westliche Abschnitt der Linie 37 wird durch mehr Fahrten bei der Metrobuslinie 16 ersetzt. Einige Busse fahren auch über den bisherigen Endpunkt Elbe Einkaufszentrum hinaus. Metrobus werden in Hamburg Buslinien genannt, die von besonders vielen Fahrgästen benutzt werden. Meist fahren sie relativ lange im 10-Minuten-Takt. Aus dem östlichen Abschnitt wird die neue Metrobuslinie 18. Sie beginnt am Hauptbahnhof und fährt durch die lange Reihe zur Munzburger Brücke und weiter bis zur U-Bahn Munzburg. Über den Biedermannplatz geht es weiter zum U- und S-Bahnhof Barmbek. Von dort führt die Linie 18 die Bramfelder Straße und Bramfelder Chaussee entlang nach Norden, über den Bramfelder Dorfplatz und die Berner Chaussee hinaus. Am Nüsslerkamp bzw. der Königsberger Straße biegt sie ab zur Endhaltestelle am Stüm Süd. Damit kommen wir zur zweiten Änderung im Buslinienetz. Am Stüm Süd war bisher der nördliche Endpunkt der Stadtbuslinie 173. Sie fuhr von Munzburger Brücke über Barmbek nach Bramfeld Nord, eben zur Haltestelle am Stüm Süd. Die Linie 173 wird nun ebenfalls eingestellt. Der Zweig in Nordbramfeld wird von der Linie 18 mitbedient. Weiter südlich verlief die Linie 173 teilweise parallel zur Schnellbuslinie 37. Und was wird aus dem Abschnitt zwischen Barmbek und der Munzburger Brücke? Bisher teilten sich die Stadtbuslinien 173 und 172 im Wechsel den Verkehr zwischen Munzburger Brücke und Barmbek. Ab jetzt wird das alles die Linie 172 übernehmen sodass hier in den Hauptverkehrszeiten weiterhin ein 10-Minuten-Takt angeboten wird. Schauen wir uns noch ein paar Aufnahmen vom Betrieb an der Endstation Munzburger Brücke an.
Verliererin bei dieser Änderung ist zum Beispiel die Haltestelle Flachsland. Hier fuhr bisher die Linie 37 zwischen Bramfeld und der Innenstadt. Jetzt wird Flachsland nur durch den Bus 213 bedient. Wer in die Innenstadt oder nach Bramfeld möchte, muss in Barmbek umsteigen. Noch eine Buslinie ist von der Neuordnung des Busnetzes in Bramfeld betroffen. Das ist die Linie 166. Dies war eine reine Verstärkerlinie. Sie diente hauptsächlich dem Werkverkehr zu Otto Versand und zur Technikerkrankenkasse. Sie fuhr von Barmbek aus über Bramfelder Chaussee und Werner Otto Straße zur U-Bahn Wandsbek Gartenstadt. Zunächst parallel zur Linie 173, dann zur Linie 8. Die 166 wird komplett eingestellt, da die Linien 18 und 8 beide oft fahren. Sie ist nicht mehr notwendig. Seit dem 12. Dezember fährt nun die Linie 18 tagsüber oft im 10-Minuten-Takt. Zwischen Barmbek und Bramfeld-Dorfplatz fahren die Busse in den Hauptverkehrszeiten sogar alle 5 Minuten. Abends bleibt es allerdings zwischen Barmbek und Bramfeld bei dem Fahrplan, den auch der Bus 173 geboten hatte. Ab 19.23 Uhr fahren die Busse nur alle 20 Minuten von Barmbek nach Bramfeld. Das Angebot hat sich damit für den Süden Bramfels eher verschlechtert, da ja nun auch die Fahrten des Schnellbus 37 weggefallen sind, auch wenn diese zuschlagpflichtig waren. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass vielleicht Expressbusse im Wechsel mit den normalen 18ern fahren. Vielleicht mit Halten zwischen Barmbek und Hauptbahnhof nur an der U-Bahn Munzburg und am Krankenhaus St. Georg. Das wäre eine unschlagbar schnelle Verbindung in die Innenstadt. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.